ቤቶች ማን ነበር ሙስ ተረው ትግባ ና እየጠበቁ ነበር ነገው ጥሩ መማድለው ስራ በደም ተያይዘዋል ደስ የሚል ነገር ነው አንድ አንድ ያሉ ነገሮች ደረዳ ነው የመጣሁት ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ስለዚህ ይሄድለባ እንዴት ጀመርከው በባለፈው ሴፍ ነት ተጠቃሚ ነበርኩኝ ሴፍ ነት ጌት ተጠቅምኩኝ ይያለው በህይወት አንድ በሬ ነበር አንዱ በሬ ሽጭ ይገል አደልብሽ ሽጭ ይው 15 ሽሽ ሽኩ በ15 ሽብር ሁለት በሬ ይዥ ይመጣ ያን ይያለ ያን እየሰራው ይያለ ግን በደ ጠየኩኝ ሴፍ ነትም ከዛ በኋላ ትቹ ወጣ አሽባመስ ስንት በሬ ታደልባለ መቼ መቼ ባመስ ሶስ ጊዜ ነው ምን አደልባ ማደለ ሶስ ሶስ ጊዜ ሶስ ጊዜ ነው ምን አውጣ የገበያ ችግር የለብን ምን የለም ሶስ ዙር ነው መሰራ ባንድ ዙር ሁለትም ይሰራል ሶስትም ይሰራል አራትም ይሰራል ግን እነዚህ ብሮሽ ነው የሚሰራ አመሰራ በዛታቸው ሁለት ሶስት አምስት ስምንት በሬ ማመት ይሰራል እንደበሬ ከወጪ ትርፍ ስንት ታገኛለ ባመት አጠቃላይ ስንት ትርፍ ታገኛለ አንድ በሬ ይገዛ ይተገስቱ ግን አግደ መታተርፈው ቢያንስ ባንድ በሬ እስከ 3000 ብርም 4000 ብርም ኮጭ ቀረል ተገኝት ይችላል አመት ስምንት በሬን እናገላለን በስምንት በሬ ግን ባማካኝ 3000 ብር እናተርፍ አጠቃላይ ግን 24000 ብር ባመት ይገኛል ሽማድለብ ከጀመርክ በኋላ በኑሮ ላይ ምን ለውጥ አመጣታል ማለብ ከጀመርኩኝ በኋላ የመጣው ለውጥ ያ ቪት የራሴ መልው መሪትም የለም ይሄ የሚባል መሪት የለም ግን የራሴ ነው አሁን እየተከናተርኩ በአመት ቢያንስ እስከ 100 ኩንታል በቆሎ አመጣለሁ ከዛ በኋላ ማለብ ከጀመርኩኝ በኋላ እንደገና ደግሞ ወደ ወደ ከብቶች ወደ አርባታ ለመግባት ካንድ እስከ ሁለት ልጆችንም ገዝቻለሁ ያ ልጆችንም ባጓጉ እየተማርከኝ ሰውን ተከናለሁ እሺ መጥለያ ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው ግን ከዚህ ከደለባ ጋር ታይዙ የመኑ ዝግጅት ምን ይመስላል በጎሩ ላይ ምን ምን የመኑ ሳሮች አሉ ይሄ ይሄ ሳር አለ ዞን ይሳር እንትን ዲሾ ለገና ዞን ይሳር ደሞ አለ እነሱም ደሞ መጣቀማ በመስኖ ነው መስኖ ላይ ተቀየለ መጣቀማ የመስኖ መጣቀምኩት ያ የተከርኩት ያለችዋን አንዷን ማሪት ነች ዘክያት በዚህ ነው እስካሁን መንቀሳቀሰው አገዳውም ደግሞ በግል ከብቶች ማጥራቀሚያ እንደገና ፍሩሽካ ተጠቀማለህ እንደዚህ ያክ ሁሉ ነገር ስለነው እንደዛ ምን ተጠቀማ የመኑ ዝግጅት ነግረኛል በቀን ስንት ጊዜ ተመገባችኋለህ እንደውጡ ይሄን ዲሹ ሳር አይደን አድርቀን አዘጋጅተናል በእንድርቆሽ መልክ ይሄን እንጠቀማለን ቀን ደሞ 70 ሲሆን ፍሩሽ ከሆነ እየበጠበት እንጠቀማለን ማምሻ ደሞ እቤት ሲገቡ እርጥቡን ዝሆን ይሳር ዲሹንም እያደባለቅን እየቆረጥ ማምሻ እናስገባላችኋለን በዚህ መልኩ ነው እንጠቀማው ጥሩ ፍሩሽ ካው እንዴት ነው የምትመገባቸው እሺ አሳያለሁ በጣም እንቀላል ነው ላንድ በሬ 3 ኪሎ ያዘጋጃለ እንዲያረክን እንጠቀም እዛ እንዲያዘጋጀ ነው ሰጣለን አለ አጥ ሀዚ መልክ ነው ያን እናዘጋጀው በዚህ መልክ ነው እዛ እሄ አልቡካም 
አልቀጠነ መበጠነኛ ነው መንሰራ እንደዚህ ነው መንሰራ እኛ ምን አዘጋጀው እንደዚህ ነው እ ዞን ይሰራ ዞን ይሰር በርጥም ነው ምት ይተቀመን በደረቅ አይቻለም ተቀምይተው በጣም ነው ተቀማቸዋል አከብቶች እንዲያርግ ነው መሰጣች ዋ ስንት ጊዜ እየሰጣችኋል ለበቀን ዋ የሚፈልጉት ከመገብ በኋላ አንድ ይፈልጋሉ እየሰጣችኋል ከዛ በኋላ ደግሞ ገደብ ይለውም አጠገባቸው ላይ ማስቀመጥ ነው ንጹህዋ ንጹህዋ እንደዚህ ነው እናዘጋጅላቸው ከበሉ በኋላ ከፈለጉ ይጣጣሉ እዛው እንተወላቸዋል ይሄ የከብቶች ገንዳ እየተሰራው ቁመቱ 60 ነው ረዝመቱ ደግሞ 3 ሜትር ነው በዛ ላይ ተሰራ ለስንት ነው ለአምስት ጋር ለአምስት ከብት ነው ይሄ ማለት ይሄ አግድሙ 50 በ60 ነው ተሰራ 50 60 ነው ወደዚህ 60 ነው ቁመቱ 60 ነው ተሰራ ላንድ ባሪ ነው ይሄ ከዛም በኩል እንደዛው ዋ ማስቀመጫውም እንደዛው ነው የሚሰራው ሁሉ ነገር እንደዛ ያርግነ ግን ከብቶችን እንመገባለን ያም ለከብቶች እየተጋጀ ያ ደሞ ከማሳ በኮንትራት መልክ ነው ታይዞ መሪቱ ለዛው ምርቱም ለዚህ ይጠቅማል ምርቱም ደሞ አገዳውም ደሞ ለከብቶች መኖነት እናዘጋጀዋለን በዚህ እኛ አሁን ይሄን ክምር ክምር ነው ብለን አይደለምኩ ለጊዜያዊ ነው ይሄ ምን ተጠቀመው ይሄን ግን ጊዜያዊ ሸራ እና ለሰዋለን በጣም ቤት ለመስራት ግን ያቅም ጉዳይ ችግር ስለያለ ያን ግን እስከመንሰራ ላሁን ግን በዚህ መልክ ነው ምን ተጠቀመው በዚህ መልክ ነው ይሄን ሸራ እና ለብሳለን ያኛንም አገዳውንም ሸራ እና ለብሳለን በዚህ መልኩ ጊዜያዊ ነው ይሄ ደሾ ሳረ ክምር በተጨማሪ እነዚህ አገዳዎችም አሉ እነዚህ አገዳ ክምሮቹ ለምሳሌ ያው ተከምረዋል ለምሳሌ እንደዚህ ከመረ ነው ጻሃይ ዝናብ እየተፈራረቀበት ዝም ብሎ አመጋገቡ በምን መልኩ ነው ይታከማል ወይስ አይታከምም የሚለው ነገር ትንሽ ካከማመሩ ማንጻር ክምሩ በጣም ጥሩ ነው ግን እንደዚህ ይፈቀዳል ወይ እንደ አርባታ እንደ ድለባ ዘዴ ይሄ ክምር ይፈቀዳል ወይ እንደዚህ ጻሃይና ዝናብ ደግሞ ከተፈራረቀበት በኋላ በምን መልኩ ነው ብንመገው ውጤታማ ይሆናል ወይ ይሄ ያገዳ ሆነ ሰለ ክምሩ ነው ከመር ነው በባህላዊ ነው እንጂ በዘመናዊ አይደለም በዘመናዊ አይደለም ግን ወደ ዘመናዊነት ደሞ ለመምጣት ጥረት ላይ ላይ ያለን ያለ ነው እኛ እሺ ለምሳሌ ክምሩ በጣም ጥሩ ነው የከመርከው ስለዚህ አሁን ይሄ በብዙ በጻሃይ የተመታ ነገር በውስጡ ያለው ፕሮቲን ዝቅተኛ ነው ይሄ ዝቅተኛው ከፍተኛ ለማድረግ ምን ምን ተጠቀማለህ ነው አሁን ቢያንስ እኛ አንዴ እንከመራውallen እንከመራለን ሁለት አመት ለዛ ይቆያል እኛ ግን ያን ነገር ግን ይሄን አገዳ አገዳ ነው ግን ይሄን አገዳ ምን ተጠቀመው በዩሪያ ይያከም ነው በሞላሰስ ምናምን ይያል ይያዘጋጀን ነው ይሄን መጠቀም ምን ይችላል ዝም ብለን እንጠቀመው ይሄ ከሺ ከመኑ አማራጮቹ ያው ዞ ዴሾ ምናምን አገዳ ምናምን ተም ብላል ከዛ በኋላ ያሉ ሌላ የምኑ አማራጮች ዝሆኔ ዴሾ የመሳሰሉትን ማሳየት ትችላለህ ወይ አው አለኝ እኔ ዴሾና ዝሆኔ ሳርም በመስኖ መጠቀመው አለኝ ይሄ ያልኩ ዲሽ ወሰሮች እነዚህ ናቸው እነዚህን መጥ እነዚህን መጥቀማቸው በመስኖ ነው ወሃ እየሰጠና ምን ተቀመ እሺ በጣም ጥሩ ነው የቤት አሰራሩ በጣም ይበረታታል ግን ሁሉም ነገር ያምዋላ ነገር ነው ወይ ብለ ታምናለሁ ያንተ ራስ ቤቱ ማለት ይሄ ትንሽ ከሰዎች ቤት ትንሽ ራቀላል ስፋት ማለት ለከብቶቹም ደግሞ ንጹህ አየር እንደሚያስገባ ነው እንደኛ ይሰራ ነው እንደኛ እንደኛ እንደዛ ነው ይሰራ ነው ግን ይሄ የተሟላ አይደለም ያንስ ከምናሟላ ግን እቺን ጊዜያዊ ቀዳዳዎች 
ከፍተላቻው አየር እንዲገባ ከዚህ በኩል አየር ይገባል ከዚህ ይወጣል በጣም ከዚህ እቺ እጉደለም በኋላ ማመላስ ይችላል ጋጣው ይሄ እንደሚመች ነው ከኋላ ሽንት ያስወጣል ከፊት ለፊት ከኋላ ተዳፋት ነው ከፊት ለፊት ትንሽ ከፊት ለያን ባግባቡ ያስወጣዋል ሽንቶች ለድለባ የሚሆኑ በሬዎች አመራረጥ እንዴት ነው በሬዎቹ ሊፈሰላቸው ገበያ ላይ እንዲላለን በሬዎቹ ስንገዛ ግን ኋላ እና ፊት እኩል ሆነ እኔም እኩል ሆነ ጎናቸው እንደገና መጨረሻ አካባቢ ጥርሳቸው ፊልፊ ጥርሳ ያለ መንጋጋ ጥርሳ ያለ የመንጋጋ ጥርስ ችግር ካለ በበሬው ራሱ ተከራ ያለ ለማደለብም አይሆንም እንደዛ እየመረጥ ነው መንጋዛው ኋላ እና ፊት እኩል ሆነ በሬ ቁመቱ እኩል ሆነ ፊልፊ ትራሱ ሻኝ ያለ በሬ ቢሆን በጣም ይመረጣል እንደዛ ነኝ ያመርጣል መንጋዛው በጣም ጥሩ አሁን ትንሽ ነቃ ያሉ መሆን አለባቸው በሬዎቹ ቆዳቸው ደግሞ ሳሳ ያለ በሮች መሆን አለባቸው ውፍረታቸውን ቶሎ እንዲያወጡ ጸጉር የሌለባቸው በሮች ቢሆኑ ይመረጣል እኛ እነዚህን አይተነምን ምርጣው ግጅ ስናረክ መንገዛው እነሱ ነው መልካቸው ደግሞ ነጻ ያሉትን ደስ የሚሉትን መንገዛው እኛ ጥርሱ ይው ንዙ ጥርስ ነው መንጋጋንም ጨምረንም እና የኛ ስንገዛ ይለፊ ጥርስ ብቻ አይደለ ሽ የድለባ ስራው ስሰራ ሁሉም ነገር በመዝገብ በመረጃ የተደገፈ ነገር ነው ወይ መሰራው መዝገበት ይዛለው ትይዛለህ ወይ ይሄ መዝገብ ነው ምጣለ ይሄ ወይ አትቻለ ያው በሪ የተገዛበት ነው መዝገብ ላይ ነው በጣም ፍርሽካ ምግባቸው ማለት ነው ለህክምና የሚመጣው ለኪኒን የሚመጣው እንትን ሁሉ በዚህ ላይ ነው መዝገብ ላይ ነው ያለው በጣም ጥሩ ኮች ቀራችን ትርፋችን አስበን ነው እኛ ትርፍ ይነሃል አገኘንም ያምጣው ሊሆን በጣም ጥሩ ነው በጣም ነው ነው ቀጣይም በዚህ መልኩ እየመዘገብ ከብታደርገው በጣም የሚመረጥና ተመራጭ ነው እሺ የጤናቸው ሁኔታ እንዴት ነው የምትጠብቀው ወይስ የምትከታተለው እንዴት ነው አሁን ከበሮቹ ከገበያ ይገዛሉ ከተገዙ በኋላ ግን ባለው ነው ያከመቻው ሳይከመቻው ወደ ቤት ሄደ ከገቡ በኋላ ደግሞ የሆት ለክሪክ አለባቸው ቲም ተመለም ለተለያየ ምንጭ ተናገኝ አክሊን ተከትሎት እየተባ እናሳት እዛ ለስቶስን ደግሞ ለዛሬው ከተባለው እንደውታ ተገልግሎ ባንገታቸውን ሰጣላል ያው በሬውን ትይዝልኛለ በደም ባርገ እንዳው ጋር ጋር ትይዝልኛለ ያዝልኝ አመሰግናለሁ አደርጋችሁ ለተበበር ከበሬ መረጣ ጋር ታይዞ ምን አልባት አቶ ጀንበሩ በሬ በሚመርጥበት ጊዜ ባለሙያውን ራሳቸውም ጭምር ልክ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ምን ምን ነው የሚያስፈልገው የትኛው የሰውነት ታቋም የሚያለው ነገር አስመልክተው ነው የሚመርጡት ስለዚህ በጣም ጤነኛ የሆኑ ንቁ የሆኑ በጣም ሽንጠረጅም 
በጣም ያልከሱና ያልወፈሩ መካከለኛ የሆኑ በሬ ላይ ከጤንነት ማንጻት ያው ጤነኛ የሆኑ በሬ እንደሚመርጡ ነው ያው እንደ በቤ ከቤ ዝግጅት አንጻር ለምሳሌ ከሌላው አርሶ አደር በተሻለ መልኩ ሌላውን በሚያስተምረው መልኩ ያው በ ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ሁሉም ነገር ያሟላ መሆኑን አየር የሚገባበ ተዳፋት ሁሉ የሽንት መፈሳሻ ሁሉ እንዳለው ያው ያየነው ነገር ነው ከመንኖ ዝግጅት አንጻር ምናልባት በሶስት ነው በሶስት ደረጃ ነው አንደኛ በጓሮም ያለማው አለ ዝሆኔና ዴሾ ሁለተኛ ደግሞ የሰብል ተራፋ ምርቶች አገዳ አለ ከዴሾ የታጨደ ደረቅ ድርቆሽ አለ የተከመረ ስለዚህ እነዛ ነገሮች ደግሞ በ ዩሪያ ትሪትመንት በሞላሰስ በኢኤም እያሻሻለ ያው በሬዎቹ እንደሚቀልብና ለበሬዎቹ ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ የፋቲኒንግ ዘዴ እንደ የሚያደርግለት ነው እንትል ምናልባት ከአመጋገብ አንጻር سنገልጸው አመጋገብ ለምሳሌ ደረቅ መኖ መመገቢያ በአግባቡ በባለሙያው ድጋፍ መሰረት ሰርቶ በአግባቡ ደረቅ መኖዎችን የመመገብ ሁኔታ ይታያል ሌላው ደግሞ በገንዳ በፕላስቲክ ገንዳ ሙላሰስ እየጨመረ በውሃም ስንት ፍሩስካ ይበቃቸዋል በምን አክል ኪሎግራም የሚለው በአግባቡ ለአንድ በይ 3 ኪሎግራም መዝ መለክቶ በሙላሰስ መበጥበት በውሃ በመሳሰሉት ነገሮች በጥቶ እንደሚመገብ ያው ያያችሁት ነገር አለ ሌላው ደግሞ ከጤንነት አንጻር አርሶ አደሩ በመጀመሪያ ጀምሮ በሬ ከገዙ በኋላ በሬዎቹ ዳይሬክት ከሌሎች በሬዎች አይጨምሩ የራሳቸው አይዞሌሽን የመለያ በረት አድርገው ከዛ በኋላ እንሰሳቱ ጤና የውጭ እና የውጭ የውስጥ ድገኛ ዲዎርሚንግ በመስጠት ኤክስ ፓራሳይቶች ካሉ ደግሞ ተረጭተው በአግባቡ ያው ወደ ነባሮቹ ድለባበሪዎች እንደሚገቡ ያለው ሁኔታ አለ ሌላ ደግሞ አጠቃላይ እነዚህ የድለባ ስራቸው ደግሞ በመዝገ በአግባቡ ከሃስከተ ሲገዙ መኖ የእንሰሳት ክምናው አጠቃላይ ሁኔታ በመዝገብ እንደሚመዘግቡ መዝገቡ ደግሞ ትርፍና ኪሳራ ሁሉ ይሄና ትርፍ ያለ ይሄ ወጪ ያውጭ ያለ በሚለው የገለጸበት ሁኔታ ላይ ያለ እንዳያያችሁት ነገር ነው የገቢያ ተስስር በተመለከተ ምን ችግር ነው ስለዚህ አርሶ አደሩ በየሶስ ወሩ ምንም የገቢያ ችግር የለባቸውም እንሲ ነው አለ ምንም አለ ባደረሱ ለት ያ ሆቴል ቤቶችን ስላሉ ይረከባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ከገቢያ አንጻር ምንም ችግር እንደው የለባቸው ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ስለገልጸው ይሄ ድለባ በጣም ውጤታማ በጣም ትርፋማ ሆኖ ለብዙ አርሶ አደሮች የገቢንም ሆኖ የምግዋስናቸው ያረጋግጥበት ይሄ የማድለብ ሰባ ስራ እንደጀመሩ ያው በኑሯቸው ላይ ያለው ለውጥ ምን አልባ ስዘዳዝረው አንደኛ የተለየ ቤት ሰርቷል ለለበሪዎቹ ሁለተኛ ደግሞ የመስኖ ተጨማሪ መሬት ለምሳሌ ሽንኩርታ አለ ቲማቲም አለ ቢያንስ አንድ አንድ ጥማድ ተጨማሪ ደግሞ ዴሾ ሳር በራሱ ያው ውሃ ያጠጡና ዩሪያም ጭምር የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ደግሞ ልጆችን በአግባቡ ከማስተማር አንጻር ሁሉም ልጆች ያው ትምርት ቤት ገብተው የሚያስተምሩበት ሁኔታ ሌሎች ሌላው ደግሞ ከ በዛ ባገኙ ትርፍ በድለባ ባገኙ ትርፍ ማለት ሌላ ሆልስታይን ላም አንድ ላም በ21 ሽብር ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ሆልስታይን ጥጃ በ5 ሽብር ገስተው ለሌላ ወተት እርባታ ተጨማሪ ወተት እርባታ እንደሚያደርጉና ሌላ ደግሞ ያሉት ያ ቦንጋ አውራ በጎች ያው በማዳቀል በጎችም ያረቡ መሆኑን በዛ ከድለባው ተጨማሪ ያረቡ መሆኑን ሌላው ከ ባግባቡ ልጆቻቸውም ባግባቡ እየቀለቡ ራሳቸውን ጥለው የሚጓዙበት አግባብ ነው የሚታየው ካሁን በኋላ ግን የተለያዩ የወተቱም ዱ የወተቱም ራሶች አለ የድለባውም ራሶች አለ የማሞከትም ራሶች አለ ፓርት ከፍለው አው እንደሚሰሩ ዘመናዊ ቆርቆሮ ቤትም ሰርተው የከብት መኖሪያ ሰርተው ያው እንደሚሰሩ ነው ማርሱ አደር በዚህ ስራ ቢሳተፍ ለት ተቀነ እየሰራ ያው እንደሚለወጥ ያው ውጤታማ እንደሚሆን መልእክት ያስተላልፋለሁ ታይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ ጋር